ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ വുമൺ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റീഫോം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സാധി ബാൻ ചെയ്തത് വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാട് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ദ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ റാമോഹൻ വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ലേറ്റർ റിഫോമേഴ്സ് ആസ് വെൽ വെൻ അവർ ദേ വിഷ്ഡ് ടു ചലഞ്ച് എ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് സീംഡ് ഹാംഫുൾ ദ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് എ വേഴ്സ് ഓർ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദി ആൻഷ്യൻറ്റ് സേക്രഡ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ദയർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് റാമോഹൻ റോയ് സ്വീകരിച്ച ഇതേ തന്ത്രം തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പരിഷ്കർത്താക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചവരൊക്കെ അതായത് പിന്നെ ഈ എന്താ കുറേ അനാചാരങ്ങളുണ്ടല്ലേ അതിനെയെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നീട് വന്ന പരിഷ്കർത്താക്കളും റാമോഹൻ റോയി അവലംബിച്ച അതേ മാർഗം തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഷ്ഠാനം അത് ഹാനികരമാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഹാനികരമാണെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അവരത് പൂർവികര് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വാക്യമോ വാചകമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തങ്ങളുടെ ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമോ വാചകമോ പുരാതന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അനാചാരങ്ങളാണ് അപ്പം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അതായത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ അതേ പടി അംഗീകരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാക്യമോ വാചകമോ അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പിന്നീട് വന്നവരും ഈ പരിഷ്കരണത്തിനൊക്കെ മുതിർന്നത് ദ ദെൻ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദി പ്രാക്ടീസ് ആസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഏർലി ട്രഡീഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആചാരം ആദ്യകാല പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന സംസ്കാരത്തിന് പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് അവർ ബാധിച്ചു കാരണം എന്താണ് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ കടന്നുകൂടിയ കുറേ അനാചാരങ്ങളാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയൊക്കെ നിർത്തലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊന്നും പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ ഇതിനെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടവർ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരാണെന്ന് അവർ വാദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ആൾക്കാരെ മാറ്റിയെടുത്തു അവിടെ താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹുക്ക് സിംഗിങ് പെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ദിസ് പോപ്പുലർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിവോട്ടീസ് അണ്ടർവെൻറ്റ് എ പീകുലിയർ ഫോം ഓഫ് സഫറിങ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് റിച്വൽ വർഷിപ്പ് ഒരു ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഡിവോട്ട് ആ ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് റിച്വൽ വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഹുക്സ് പേഴ്സ്ഡ് ത്രൂ ദർ സ്കിൻ ദ സങ് ദംസൽ സോണെ വിൽ അതായത് ഒരു ഹുക്ക് ഒരു കൊളുത്ത് വന്നിട്ട് ഇയാളുടെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുകയാണ് ഇളെ അതായത് ഒരു വീലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹുക്ക് തൂ ഹുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആചാരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമാണ് ഇൻ ദി ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വെൻ യൂറോപ്യൻ ഒഫീഷ്യൻസ് ബിഗാൻ ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ആസ് ബാർബാരിക്ക് അങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ ഈ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാർബേറിയനിസം ആണെ
യൂസ്ഡ് ദി എൻഷ്യൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വീഡോസ് കുഡ് റെയ്മാരി അതായത് ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ അതായത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമറായിരുന്നു ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിഷ്കരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഈ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പരിഷ്കർത്താക്കളൊക്കെ ഓരോരോ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പം പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധവകൾ പുനർവിവാഹം ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വരികയും അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതായത് വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ഹിസ് സജഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് എ ലോ വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർമിറ്റിംഗ് വിഡോ റീമാരിയേജ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സജഷൻ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഫീഷ്യൽസ് അംഗീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ വിധവ പുനർവിവാഹം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ആ ഒരു പരിഷ്കരണമാണ് അതായത് വിധവകൾക്ക് റീമാരിയേജിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തു ദോസ് ഹു വെയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി റീമാരിയേജ് ഓഫ് വിഡോസ് ഒപ്പോസ്ഡ് വിദ്യാസാഗർ ആൻഡ് ഈവൻ ബോയിക്കോട്ട ഹിം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരും ഉണ്ടല്ലേ അതായത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹത്തിന് സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാണ് വിധവകൾ സതി നിർത്തലാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് ശേഷം വിധവകൾക്ക് റീമാരിയേജിനുള്ള ഒരു ആക്ടീവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിനെ പോലുള്ളവരെ എതിർക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹത്തെ എതിർത്തവർ വിദ്യാസാഗറിനെ എതിർത്തു അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാസാഗർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ബൈ ദി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദ മോമെൻറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് വിഡോ റീമാരിയ സ്പ്രെഡ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അപ്പം ഇത് ഒരു കൂട്ടർ അംഗീകരിക്കും ഒരു കൂട്ടർ എതിർക്കും എന്നിരുന്നാലും ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ആയപ്പോൾ അതായത് രണ്ടാം പകുതിയോടു കൂടി വിധവ പുനർവിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അതായത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും അനുകൂലിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചു ഇൻ ദി തെലുഗു സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി മസ് മഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസി വീരശലിംഗം പന്ത് പന്തലു ഭോമഡ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ വീഡോ റീമാരിയേജ് അതായത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസിൽ അതായത് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വിധവ പുനർവിവാഹത്തിനായിട്ടൊരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചു എറൗണ്ട് ദ സെയിം ടൈം യങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആൻഡ് റിഫോമേഴ്സ് ഇൻ ബോംബെ പ്ലഡ്ജഡ് ദംസൽസ് ടു വർക്കിംഗ് ഫോർ ദി സെയിം കോസ് ഇൻ ദി നോർത്ത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഹി who founded the reform association called arya samaj also supported vido marriage appa rajyathinte pala bhagangalilekku idu vyavichu adayda vidavagalukku punarvivahathinulla sadhyatham ikke eduthum vali tholinju vannu alle appa angane oro sthalangalilum oro aalkar adine support cheyidond rengathu varigeyum adinte phalamayitte ee oru act ella eduthum nila nilkkeyum cheyidu അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോംബെയിലെ യുവ ബുദ്ധിജീവികളും അതുപോലെ പരിഷ്കർത്താക്കളും ഒക്കെ ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ ഇങ്ങനെ വിധവ പുനർവിവാഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യെറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വിഡോസ് ഹു ആക്ച്വലി റീമാരിഡ് റിമൈൻഡ് ലോ those who married were not easily accepted in society and
അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ഈ പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്ന വിധവകളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വിവാഹിതരാകുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ഒരു എല്ലാ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്വീകാര്യത അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അതായത് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയൊരു കുറ്റം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അന്ന് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പുനർവിവാഹത്തെ ഒരുപാട് പേർ എതിർത്തിരുന്നു അതിനുകൂടെ ഈ വിധവകൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ എന്തോ മോശമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധവകൾ പുനർവിവാഹത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുനർവിവാഹം ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു പിക്ചർ ഉണ്ട് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ദയാനന്ദ സരസ് ദയാനന്ദ് ഫൗണ്ടഡ് ദി ആര്യ സമാജ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു റിഫോം ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം അതായത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഹിന്ദു മതത്തെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സിനടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം കാരണം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഫൗണ്ടഡ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര്യ സമാജം എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആര്യ സമാജം എന്നുള്ളത് വായിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സിനടിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് പിക്ചേഴ്സിനടിയിലുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കണം അത് നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായ ഗ്രേറ്റ് വൈബ്സിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാനല് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കയറി കാണുക അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചാനലിൽ പറയുന്നത് ഗേൾസ് ബിഗിൻ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു മെനി ഓഫ് ദി റിഫോമേഴ്സ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് റി എജ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഗേൾസ് വാസ് നെസസറി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വുമൻ വുമൻ്റെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ പല പരിഷ്കർത്താക്കളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വിദ്യാസാഗർ ഇൻ കൽക്കട്ട ആൻഡ് മെനി അതർ റിഫോമേഴ്സ് ഇൻ ബോംബെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഫോർ ഗേൾസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി വിദ്യാസാഗർ കൽക്കട്ടയിൽ അതായത് ഈശ്വരേന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ കൽക്കട്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ മെനി അതർ റിഫോമേഴ്സ് ഇൻ ബോംബെ മറ്റ് പരിഷ്കർത്താക്കൾ ബോംബെയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചു വെൻ ദി ഫാസ്റ്റ് സ്കൂൾ വെയർ ഓപ്പൺഡ് ഇൻ ദി മെയ്ഡ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി മെനി പീപ്പിൾ വെയർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂള് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂള് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ഇത് ഭയപ്പെട്ടു അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്കിത് ഭയമായിരുന്നു ദേ ലേൺ ദ ഫിയർ ദാറ്റ് സ്കൂൾസ് വു ടേക്ക് ഗേൾസ് എവേ ഫ്രം ഹോം പ്രിവെൻറ്റ് ദം ഫ്രം ഡൂയിങ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്യൂട്ടീസ് അതായത് കാരണം എന്താണ് പെൺകുട്ടികൾ വീടിന് പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പെൺകുട്ടികൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങണം സ്കൂളിലെത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം പെൺകു അന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അവർ പുറത്തിറക്കാറില്ല അല്ലേ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെൺകുട്ടികൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെയോ പ്രിവെൻറ്റ് ദം പ്രിവെൻറ്റ് ദം ഫ്രം ഡൂയിങ് ദർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്യൂട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്
അത് അവരുടെ സ്വഭാവം ദുഷിച്ചതാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അതായത് ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും അതുപോലെ പൊതുസ്ഥലത്ത് കൂടി സഞ്ചരിച്ച് വേണം സ്കൂളിലെത്താൻ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആൾക്കാർ ഇതിനെ എതിർത്തു ദേർ ഫോർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി മോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൻ വെയർ ടോട്ട് അറ്റ് ഹോം ബൈ ലിബറൽ ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർ ഹസ്ബൻഡ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മിക്ക സ്ത്രീകളെയും പിതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ ഒക്കെയാണ് അവരെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതായത് അവരെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ പ്ലേസിൽ ഒന്നും സ്ത്രീകളെ അന്ന് ഇറക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വീട്ടിലിരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ പിതാവിനോ ഭർത്താവിനോ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിലിരുത്തി അവരുടെ സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ പഠിപ്പിച്ചു വീട്ടിലിരുത്തിയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സം ടൈംസ് വുമൺ ടോട്ട് ദം സെൽസ് ഡു യു റൂമർ വാണ്ട് യു റീഡ് അബൌട്ട് യശു സുന്ദരി ദേബി ഇൻ യുവർ ബുക്ക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് യശ് സുന്ദരി ദേബിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഷീ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ദോസ് ഹൂസ് സീക്രറ്റ്ലി ലേൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദി ഫ്ലിക്കറിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിൽ സെറ്റ് നൈറ്റ് അതായത് മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിരുന്ന് എഴുതാനും വായിക്കാനും രഹസ്യമായിട്ട് ആരും കാണാതെ കാരണം വീട്ടിലുള്ളവർ കണ്ടാലൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവർ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരും കാണാതെ മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് പഠിച്ച രശ് സുന്ദരി ദേവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യ ലേറ്റ് ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി സ്കൂൾസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദി ആര്യ സമാജ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ജ്യോതിരോ ഫുലെ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് മുസ്ലിം ഹൗസ് ഹോൾസ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ വുമൺ ലേൺ ടു റീഡ് ദ ഖുറാൻ ഇൻ അറബിക് ദേ വെയർ ടോട്ട് ബൈ വുമൺ ഹു കെയിം ഹോം ടു ടീച്ച് സാം റിഫോമേഴ്സ് സച്ചാസ് മുംതാസ് അലി റീ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് വേഴ്സസ് ഫ്രം ദി ഖുറാൻ ടു ആർഗ്യൂ ഫോർ വുമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും പഞ്ചാബിൽ ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ വകയും അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജ്യോതി റാവു ഫൂലെയും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ട് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് മുസ്ലിം സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ അറബിയിൽ ഖുറാൻ വായിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയ സ്ത്രീകൾ മറ്റ് സ്ത്രീകളാണ് അവരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം മുംതാസ് അലിയെ പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ നേരത്തെയുള്ള പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരിഷ്കർത്താക്കളൊക്കെ ഓരോരോ വാദങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മുംതാസ് അലിയെ പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഖുറാനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഖുറാനിലെ വാക്യങ്ങൾ പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ഖുറാൻ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ ഖുറാൻ വായിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദ ഫസ്റ്റ് ഉർദു നോവൽസ് ബിഗാൻ ടു ബി റിട്ടൺ റിട്ടൺ ഫ്രം ദി ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ആദ്യത്തെ ഉറുദു നോവൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴാണ് എമങ്സ് അതർ തിങ്സ് ദേർ ദീസ് വെയർ മീൻ ടു എൻകറേജ് വുമൺ ടു റീഡ് അബൌട്ട് റിലിജ്യൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ദേ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് മതത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ വായിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നോവലുകളാണ് അന്ന് രചിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സി